Hello students, welcome to One Plus One channel. Next, our video la Eighth Standard Chapter Four Life Mathematics la Exercise Four Point One la Nine and Ten sums paka poro. This is the Term One portions, Book Page Number One Hundred and Twenty Five la arka. Ninth sum, the number is increased by twenty five percentage and then decreased by twenty percentage. Find the percentage change in that number. Abhin kitor kanga. अव फर्स्ट कोशन मे मैं रीड पड़ा मटमो वन टम रीड पड़ा पुरीजरा अगे नम्बर नीति निधान रीड पड़ो पा नंबर ओके नंबर अब अर्थ इज इनक्रीस फैसटेज उस मुझे And then अभी ना इन्हें जब तो ना इन द एक्स मर्बी डिक्रीज आ गया इधर लर्न्ड वारा नंबर डिक्रीज आ गया तो बाय ट्वेंटी परसेंटेज ना सम पढ़ा मुझे बोल रहा देना ना फाइंड द परसेंटेज चेंज इन दैट नंबर ये पांडव मारे रेंड में इंक्रीज आये डिक्रीज आ गया मोड़ खड़े से वारा परसेंटेज बंदे ये पटी चेंज आये रखा अभी न केटर कांगा फाइंड द परसेंटेज चेंज इन दैट नंबर सो निगे एड करा एक्स ला ये दादो चेंजेस रखा वारा आंसर बंदे एक्स ने वर्दा इला निगा हंड्रेड तिंग ना हंड्रेड ए वर्दा इला निगा हंड्रेड तिंग ना टू हंड्रेड वर्दा इला निगे एक्स रखा टू एक्स वर्दा सो आं क्वेश्चन वन द सो ना लेट द नंबर बी एक्स नेट तक रहें फर्स्ट क्वेश्चन लेना सोलिन नांगा इंक्रीज्ड बाय 25 परसेंटेज अब इन सोलिन नांगले या सो इंक्री अदन आये जीर के ओके सो इंक्रीज्ड बाय 25 परसेंटेज ना अंदर एक्स वन इंक्रीज आ गया सो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ सो एक्स प्लस 25 परसेंटेज ऑफ एक्स ये ना इन द 25 परसेंटेज इंगर दी ये दिल ने इंक्रीज आ गया द इन द एक्स लर ने इंक्रीज आ गया द अन्ना ले इन द मल्टीप्लिकेशन पाना ओके सो एक्स प्लस 25 परसेंटेज ऑफ एक्स इधर ना ये दौड़ा कॉन्सेप्ट इंक्रीज बाय 25 परसेंटेज ना एक्स इज इंक्रीज बाय 25 परसेंटेज ना इधर ना दौड़ा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी नंबर सेवेंथ तो नहीं इतने समय ला पोट रखो ओके ना इप्पे इधर ना मुंडे एक्सप्लेन पानी रहना सो एक्स प्लस इन द 25 परसेंटेज इंगर दाना बेबी अर्ज़ नो परसेंटेज रिमूव पानो ना डिवाइडेड बाय हंड्रेड करेक्टा सो 25 बाय हंड्रेड ऑफ ना इनटू एक्स सो इनटू इंगे पोड़ अल ना इट इस अंडरस्टूड ओके ना इप्पे ना मिल किंगे ना कर चुके बारेंगे एक्स प्लस 25 एक्स बाय हंड्रेड अब डिन कर चुके इप्पो इधर इंटर ना बाय पानो ऐड दन इधो इधो ऐड पानो बट इंगे � सेम डिनोमिनेटर आंदा था ऐड पन्ना मुड़ियो, बट इंगे वंदे बाय वन निरकन आतो, सो अन्ना लायना पनीर के ना क्रॉस मल्टीप्लाई पन्नी क्ला, ये लाना एलसी मेड कर दान द वेरा ओनो इल्ला। इपना वंदे क्रॉस मल्टीप्लाई पन्नी के बारेंगा 100 इनटू एक्स वंदे 100 एक्स प्लस इन द 25 एक्स अपडेट अधिक ला by 100 करेक्टा इंगे one निरके one into hundred वन्दा hundred इधर हम स्मॉल क्लासेस ने पोट को क्रॉस मल्टीप्लाई पन्ना दान डिनोमिनेटर वन्दे सेम आगर अधिक आगा ओके ना इप्पो वन्दे ना hundred x plus twenty five x रेंडे ती ऐड पन्ना लिया इना इधो एक्स से इधो एक्स से लाइक टर्म्स रेंडो में सो ऐड पन्ना hundred and twenty five x अभी नम्बर के करेक्ट हो by hundred सो इप्पे एक्स संग्रो ओर नंबर ना ऐड तय अधि इंक्रीस आग नेक्स्ट है ना सुनिए कांगना ना इट इस डिक्रीस्ड बाय 20 परसेंटेज अभी ना सुनिए कांगना व्हिच इस डिक्रीस्ड बाय 25 परसेंटेज ना इधर ना ये पर डिक्रीज इन द नंबर वन द ये पर डिक्रीज आ गए सो फर्स्ट नंबर एक्स संग्रह नंबर ऐड तो ये पर नेक्स्ट वन द इन द नंबर व्हिच डिक्रीज आ गए द नंबर सो पोड़ा पोरों, ओके, पुरी था, ना, इप्पो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वन, डिक्रीस्ड बाय 20 परसेंटेज, नाउ द नंबर इस 125 एक्स बाय 100, इप्पन अब इधर नंबर आ वच्चे डिक्रीस आ गया था अभी सोलियर सोल पोड़ना, ओके, मुना डे नंबर एक्स वच्चे पोटो लिया, आधा मारी, इप्पो, अब ऐना पनो डिक्रीस ना सब ओके दिस नंबर माइनस 25 परसेंटेज ऑफ दिस नंबर सेम कॉन्सेप्ट ना एक्स वाच पोटोलियम ना डी आधा मारी ना इप्पन हम इधर वंदे सिंपली पनीर ला सो 125 एक्स बाय 100 अपडे वाच क्ला माइनस सो इन द 20 परसेंटेज इंगर द 20 बाय 100 नंबर मा ये ना इन द परसेंटेज रिमूव पंटा इंगर बाय 100 पड़ानो 
ஆஃப் நான் இன்டூ மல்டிப்ளிகேஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போது இது ரெண்டும் மல்டிப்ளிகேஷனுங்கிறதால நம்ம கேன்சலேஷன் பண்ணலாம் இதை அப்படியே தான் வச்சுருக்க முடியும் கரெக்டாக இதை கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே சப்ராக்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இங்கே கேன்சலேஷன்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் ஃபைவ் டேபிள் சாரி டூ டேபிள் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ ஃபைவ் சார் டென் அகெயின் இப்போ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டேபிளில் பண்ணலாமா ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் டூ சார் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் வருமா கரெக்டாக இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவும் இதையும் கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் இப்போ பேலன்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டரில் வந்து எக்ஸ் இருக்குது விட்டுறாதீங்க டினாமினேட்டரில் வந்து ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ பேலன்ஸ் இங்கே என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் பை ஃபோர் அதை நான் அப்படியே போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவோம் சேம் கான்செப்ட் டினாமீட்டர் வந்து சேமாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து சப்ராக் பண்ண முடியும் இப்போ இங்கே வந்து டினாமீட்டர் சேம் பண்ணுறதுக்காக க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்லை இந்த டினாமீட்டர் ஹண்ட்ரட் ஆகணும்னா இதோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட யோசிச்சு நம்ம பண்ணலாம் ஓகே இதை இதெல்லாம் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணாலும் ஹண்ட்ரட் வரும் இல்லை நான் ஜஸ்ட் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் பண்ணலாம் நான் வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் அப்படியே போடணும் பை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்படி க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு டினாமீட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடணும் ஹண்ட்ரட்னு மட்டும் போடக்கூடாது ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் புரியுதா இப்போ ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா சேம் டினாமீட்டர் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பண்ணால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் இப்போ இதோட மீனிங் என்ன அது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணிடலாமா ஒன் டைம் ஏன்னா இது மல்டிப்ளிகேஷன் தானே இருக்குது ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸுங்கிற ஒரு நம்பர் எடுத்து இன்க்ரீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பண்ணோம் டிக்ரீஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜும் பண்ணோம் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு நம்ம எடுத்துருக்கிற நம்பரே வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ அப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க ஃபைன் த பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் தட் நம்பர் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகிருக்கா அந்த நம்பர் நோ சேஞ்ச் அவ்வளோதான் அதுதான் ஆன்சர் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம் நவ் வி கெட் பேக் எக்ஸ் தேர் ஃபோர் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இதோட வெட்டலாம் இருந்தாலும் நான் இன்னொரு லைன் எழுதியிருக்கேன் ஹென்ஸ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் தட் நம்பர் இஸ் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஏன்னா பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்களே அதனால் நான் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் எழுதுகிறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த லைன் எழுதினாலும் பரவாயில்ல ஹென்ஸ் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் அப்படின்னு கூட வெட்டலாம் இதே சம்மை நீங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஹண்ட்ரட் வச்சு கூட போடலாம்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த நைன்த் சம் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம டென்த்து சம் போயிடலாமா நைன்த்து சம் ஒரு ஒரு தான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஷோ பண்ணிடுறேன் காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம நைன்த்து சம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து டென்த்து சம் பார்த்துடலாம் டென்த்து சம் பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அண்ட் அ கிளாஸ் இஸ் ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ ஓகே If 16% of boys and 8% of girls failed in an examination, then find the percentage of past students. That's why we are talking about the question. What do you think about the ratio? The ratio of boys and girls in a class is 5 is to 3. அதாவது பாய் ஒரு கிளாஸில் வந்து ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் வந்து பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் இருக்காங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாய்ஸ் வந்து ஃபைவ் பார்ட்ஸ் கேர்ள்ஸ் வந்து த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் அதில் இஃப் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாய்ஸ் இதில் வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் வந்து சொல்லிட்டாங்க பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டும் வந்து பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபெயில்டு then find the percentage of past students so and the mari namba evlo percentage vandu past students vandu evlo nu kandupidikkanum indha mari boys girls nu thaniya kandupidikkakudadhu total ah dhan ketirukanga then find the percentage of past students appdin ketirukanga concept purida question enna kuduthirukanga na ratio kuduthirukanga boys and girls vandu evlo ratio la irukanga nu kuduthirukanga then failed percentage kuduthirukanga 16 percentage boys failed 8 percentage girls failed namla enna kekranga na total percentage of பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கேட்குறாங்க
இதில் இப்போ இந்த 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 மாதிரி போடுற சம் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே போட்டிருக்கோம் இல்லையா டோட்டல் பார்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா அந்த கான்செப்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாய்ஸ் ஃபெயில்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் ஃபெயில்டு கண்டுபிடிச்சா ஈஸியாக இருக்குமா எவ்வளோ பாய்ஸ் ஃபெயில்டு எவ்வளோ கேர்ள்ஸ் ஃபெயில்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதுலேருந்து எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே நான் சொல்கிறவங்களுக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஏன்னா ஃபெயில்டு நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் ஃபெயில்டு கண்டுபிடிக்கிறேன்னா ஏன்னா அதோட பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் ஃபெயில்டு நான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ பாய்ஸ் வந்து ஃபைவ் பார்ட் அவுட் ஆஃப் எயிட் பார்ட் அப்போ ஃபைவ் பை எயிட்னு போடலாமா இன்டூ இந்த சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் எப்படி வந்துச்சு ஃபெயில்டு பர்சன்டேஜ் கொஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க பாய்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ்னு ஓகே பாய்ஸ் வந்து ஃபெயில்டு வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் கேர்ள்ஸ் ஃபெயில்டு வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து கொஷனில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதை தான் நான் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ அப்போது டோட்டல் எயிட் பார்ட்டில் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் பார்ட் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து ஃபெயில்டு ஓகே நா இப்போ நம்ம இந்த பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும்னா டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ ஃபைவ் பை எயிட் இன்ட்டூ சிக்ஸ்டீன் பை ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் இப்போ கேன்சலேஷன் பண்ணிடலாம் எயிட் ஒன் சார் எயிட் டூ சார் நெக்ஸ்ட் இதையும் கேன்சல் பண்ணலாமா டூ ஒன் சார் டூ ஃபிஃப்டி சார் கரெக்டாக இப்போ இதுவும் ஃபைவும் ஃபிஃப்டியும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் டென் சார் இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கீங்க ஒன் பை டென் ஸோ அதை நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஒன் பை டென் அப்படின்னு ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் ஃபெயில்டு எவ்வளோ ஒன் பை டென் பாய்ஸ் வந்து ஃபெயில் டென் பார்ட்டில் அவுட் ஆஃப் ஒன் பர்சன் வந்து ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இப்போ நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் ஃபெயில்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி தான் கேர்ள்ஸ் வந்து த்ரீ பார்ட் அவுட் ஆஃப் எயிட் பார்ட் ஓகே த்ரீ பை எயிட் இன்ட்டூ பர்சன்டேஜ் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ்னு கொஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே நா இப்போ த்ரீ பை எயிட் இன்ட்டு இந்த எயிட் பர்சன்டேஜை ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும்னா எயிட் பை ஹண்ட்ரட் இல்லையா இப்போ அதே மாதிரி இங்கே கேன்சலேஷன் பண்ணால் இந்த எயிட் டூ எயிட்டும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் மீதி வேறு எதுவுமே கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் ஃபெயில்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் ஃபெயில்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்டு கண்டுபிடிக்கலாமா ஓகே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஷனில் கேட்ட மாதிரி நம்ம பாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபெயில்டு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்னா பாய்ஸ் வந்து ஒன் பை டென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கேர்ள்ஸ் வந்து த்ரீ பை ஹண்ட்ரட்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒன் பை டென் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் பண்ணலாம் இல்லைனா அந்த க்ராஸ் மல்டிப்ளை கூட பண்ணலாம் நான் வந்து இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் வர மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அப்போ டென் ஓட டென் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ சேம் டென் இங்கேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ ஒன் பை டென் இன்ட்டு டென் பை டென் ப்ளஸ் இதை அப்படியே வச்சுக்க வேண்டியதான் இப்போ ஒன் இன்டூ டென் டென் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் இப்போ ரெண்டு டினோமீட்டரும் சேம் ஆனதுனால ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டென் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து தேர்ட்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இதுதான் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்டு அதாவது கொஷனில் வந்து பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா தனித்தனியாக இப்போ நம்ம வந்து அதை சேர்த்து எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபெயில்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது ஹண்ட்ரட் பா ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபெயில்டு அப்போ பாஸ் எவ்வளோ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபெயில்டுனா பாஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் சொல்லி பார்க்க பார்க்கலாம் அப்போ மீதி இருக்கிறது தான் பாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஹண்ட்ரட்லேருந்து இந்த தேர்ட்டீனை மைனஸ் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ்ட்டுன்னு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஞாபகம் இருக்கா அவ்வளோதான் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ஏன் ஹண்ட்ரட் போடுறோன்னு தெரியுது ஏன்னா ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் நம்ம எழுதுவோம் அப்போ எயிட்டி செவன் அப்போ ஹண்ட்ரட் அவுட்
நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம ரிமைனிங் இந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்ப்போம் அண்டில் தென் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்